ভিউয়ার্স সবাইকে স্বাগত সিলেবাস টেক টিউটোরিয়াল ভিডিও লেকচার ক্লাসে আজকের লেকচারে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক গ্যাস ফ্যাক্টরের গাণিতিক বিশ্লেষণ করব স্ট্যান্ড গেজ কথাটির অর্থ হলো বিকৃতির পরিমাপক অর্থাৎ স্ট্যান্ড গেজ হলো এমন এক প্রকার প্যাসিভ ট্যান্ডিউসার যার উপর চাপ প্রয়োগ করলে এর আকৃতি পরিবর্তন হয় যদি কোনো বস্তুর চাপ প্রয়োগে আকৃতি পরিবর্তন হয় তবে ইহার রেজিস্ট্যান্সও পরিবর্তন হয় এই কাজটি মূলত করার জন্য আমাদেরকে এমন একটি ধাতব বস্তু নিতে হবে বা এমন একটি বস্তু নিতে হবে যার স্থিতিস্থাপক গুণ রয়েছে তেমন একটি বস্তু আমরা নিয়েছি এরকম একটা বস্তু নিয়েছি যার প্রাথমিক অবস্থায় দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এবং যে ব্যাস বা ডায়মিটার হচ্ছে ডি এবং যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এবং প্রাথমিক অবস্থায় এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কি আর যখন এই বস্তুর উপর আমাদের টেনশিয়াল ফোর্স অর্থ হচ্ছে এমন এক প্রকার ফোর্স যা প্রয়োগ করলে এই বস্তুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বস্তুটি বৃদ্ধি পাবে সেই ফোর্সকে মধ্যে টেনশিয়াল ফোর্স বলা হয় এবং এই ফোর্সটি মূলত বস্তুটিকে দুই দিক থেকে টানছে অর্থাৎ এরকম যদি থাকে এরকম করে টানতেছে এরকম একটা ফোর্স এখানে কাজ করতেছে যার কারণে এই বস্তুর পূর্বে দৈর্ঘ্য ছিল এল এখন এই দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয়ে হয়ে গেছে ডেল এল এবং দেখো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে যখন দৈর্ঘ্য যখন বৃদ্ধি পেয়েছে বস্তু ঠিক আগেরটি রয়েছে তখন এর যে ব্যাস ছিল দ্য ডি এই ডি হ্রাস পেয়েছে দেখো ডি ছিল পূর্বে যতটুকু এখন তার থেকে অনেক কম ফোর্স দিচ্ছি যার কারণ ব্যাস হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আমরা জানি কোনো কিছু পরিবর্তনকে ডেল দ্বারা সুস্থিত করতে হয় এই জন্য আমাদের পূর্বের প্যারামিটারগুলো আর ফোর্স টেনিসের ফোর্স প্রয়োগ করার পরবর্তী প্যারামিটারগুলো আমরা লিখেছি ডেল এল ডেল এ ডেল ডি এবং ডেল আর সাহায্যে যদি পদার্থের রেজিস্টিভিটি রো হয় যে পদার্থটি ব্যবহার করেছি সেই পদার্থটির রেজিস্টিভিটি যদি রো হয় তখন আমরা জানি ধাতব পরিবে রেজিস্ট্যান্সের সূত্রটি হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু রো এল বাই এ ওহো ওকে এবং আমাদের এই যে ধাতব পদার্থ রয়েছে এর উপরে আমরা যখন চাপ প্রয়োগ করেছি তখন এর রেজিস্টিভিটি এবং দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন হয় এর অনুপাতি মূলত গ্যাস ফ্যাক্টর বলা হয় গ্যাস ফ্যাক্টর ইজ টু ডেল আর বাই আর ডিভাইডেড বাই ডেল এল বাই এল এই গ্যাস ফ্যাক্টর কি আবার কে এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ জি এফ মিন্স হচ্ছে গ্যাস ফ্যাক্টর একেবারে কে এর কনস্টার মানে এটি কে এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় ওকে দেখো বন্ধুরা যখন আমরা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি বল বড় স্ট্রেস স্ট্রেস প্রয়োগ করি তখন তারটি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাস হ্রাস পায় নাও এই স্ট্রেস এর সাপেক্ষে যদি আমরা এক নং সমীকরণকে অর্থাৎ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তবে আমরা নিচে কিছু পাই অর্থাৎ আর ইজিকাল টু আর ইজিকাল টু রো এল বাই এ এই কোশ্চেনে যদি আমরা এস এর সাপেক্ষে অর্থাৎ বল যে প্রয়োগ করেছি তার কারণে আমাদের এই রেজিস্টিভিটি আমাদের দৈর্ঘ্য এবং এরিয়ার যে পরিবর্তন হয়েছে তা যদি আমরা এস এর সাপেক্ষে নির্ণয় করি অর্থাৎ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা পাবো ডি বাই ডি এস অর্থাৎ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন প্রকাশ করার জন্য ডি বাই ডি এস লিখতে হবে ডি বাই ডি এস আর ইজ ইকাল টু ডি বাই ডি এস রো এল বাই এ এই কোশ্চেন যদি আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে ডি আর বাই ডি এস ইজ ইকাল টু রো বাই এ ডি এল বাই ডি এস মাইনাস রো এল বাই এ স্কোয়ার ইন্টু ডি এ বাই ডি এস প্লাস এল এ ডি এর বাই ডি এস এখন দেখো এই কোশ্চেনটা মূলত কীভাবে আসছে সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু আমরা টপিক সেটি খেয়াল করি যে আমরা যদি কোশ্চেনটা জানি আর ইজ ইকাল টু রো এল বাই এ এই রো এল বাই এ এই লেখাটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি রো এল ওয়ান বাই এ আবার এটাকে ওয়ান বাই এ কে লেখা যায় রো এল এ ইনভার্স এখন দেখো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন মানে হচ্ছে আংশিক অর্থাৎ সম্পূর্ণ এখানে আমাদের যে তিনটি প্যারামিটার রয়েছে রো এল এবং এ এই প্রত্যেকটিকে এস এর সাপেক্ষে আলাদা আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে যদি যখন আমরা রোকে অর্থাৎ রো এর ডিফারেন্সিয়েশন করবো তখন আমাদের এল এবং এ এইটা থাকবে কনস্ট্যান্ট আর কনস্ট্যান্ট মানে ডিফারেন্সিয়েশন হয় না কনস্ট্যান্ট মানে কনস্ট্যান্ট থেকে যায় তাহলে আমাদের রো ইজ ইকাল টু এল বাই এ এই যে এল বাই এটা রয়েছে এটা থাকবে এই রোকে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তাহলে আমরা কার সাপেক্ষে করতেছি এস এর সাপেক্ষে তাহলে সেটা লিখবো ডি রো বাই ডি এস সিমিলারলি এলকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো তখন আমরা পাবো তখন আমাদের এলকে যখন করবো তখন এই রো আর এল এইটা হবে আমাদের কনস্ট্যান্ট তখন এল হবে ডিফারেন্সিয়েশন আংশিক ডিফারেন্সিয়েশন তখন আমাদের পাবো রো বাই এল ইন্টু ডি এল বাই ডি এস এরপর আমরা যখন এ কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো তখন একটু খেয়াল করো যে আমাদের এর মানটা হচ্ছে কি এ ইনভার্স এ ইনভার্স এ ইনভার্সের পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে এ ইনভার্সের পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যদি আমরা করি তখন আমাদের এটা আসবে যে মাইনাসের কারণে এখানে আসবে একটা মাইনাস এবং এ মাইনাস টু তাহলে দেখো
into d a by d s तो शेयर उसे हमारे लिखना एक होन हमारे ये जी क्वेश्चन टो रोये थे ये क्वेश्चन टो के हम लिखी गोरे थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है आगे d r by d s ये वन टो के हम लोग ऑन आर दरा भाग को रची ये जो हम लिखी थी ऑन बाय आर ये वो ये जो ऑप्शन टो रोये थे ये ऑप्शन � रो ए बो बु डी एल बी एस ए मान जो रो एल बै ए द्वारा भाग करब तक हमें देखो ये काटाटी जाए काटा जाए रो रो काटा जाए थको शुद्ध नीचे एल ए नीचे एल ओन बै एल एखे आ डीएल बी डी एस ए डी एल बै डि एस ओके से अनुजाई एखे हमें लिखे एखे ऑन बै एल इंटू डी एल बै डि एस सीमिलारलि एखे अपने ऑन बै ए इंटू डी ए बै डि एस ए कथा सेम एखे भाग करब एखे काटाटी करब देखो ये रो एल बै ए स्कोर इंटू डी ए बी एस बो एल बी मानट जो आप उल्टाई देव तक ए ऊपर चले जाए रो एल बीच चले जाए तक हम आर ग्रहण कर लेकिन ए ए स्कोर काटागरि जाए थे रो एल रो एल काटागरि जाए एखे थक ऑन बै एखे थक डी ए बी एस तो ऑन बै डी ए बी एस अनुरूप भाव में रो एल क्षेत्र ऑन बै रो इंटू डी रो बै डि एस ए मानट चले आसें जो टोटाल मानट के रो एल बी द्वारा भाग करी ए देखो आप जी एरियर क्षेत्र ए इजिकल टू पाइ ब फोर डी एस कैर तो पास में समीकरण की अनुरूप भाव जो पार्शियल डिफ्रेसिएशन करी अर्थात एस एर सफे के डिफ्रेसिएशन करी तो देखो एखे डिफ्रेसिएशन कन्स्टेंस मात्र एक अर्थात भेरिएबल आज एक तो हमारे एखे डिफ्रेसिएशन इक्वेशन आस पाइ ब फोर एट सम्पूर्ण एक कन्स्टेंट मान यह मान को डिफ्रेसिएशन है ये जहाँ से तक तो हमारे जी जी को जे रखम थे एस एस कैर एस एस डिफ्रेस है कि टू एक्स ए माइनस वन तेजर एखे टू बोलते टू से टू एखे पाइव बै फोर को डिफ्रेंसिएशन है जो रास्त तक एस हमारे एक्स एक बोलते डि डि बस दिल एन माइनस वन टू माइनस वन मैंने अन है तो डी वन ये लिख लो देखो डि डि बै डि एस अर्थात पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते डि एर यह लिख लो डिडी बै डि एस ए सैन समीकरण के जी अर्थात ये समीकरण रही है लेफ्ट हैंड सैड के ए द्वारा भाग करब तब हमें ऑन बै ए और जी रईट हैंड सैड के भाग करी पाइ फोर बै डि एस का द्वारा अनुरूप एखे जे रखम भाग कर ठीक रखम भाग करी तो देखो एखे पाइ फोर पाइ फोर काटा जाए डि डि एस कर काटा जाए एक डी थकने तक देखो नीचे रही है डि एखे आज टू एजन टू बै डि इंटू डि डि बि एस तक देखो ये हमारे ऑन बै ए डि ए बि एस जो मानट रही है ये मानट अनुरूप मानट रही है ऑन बै ए डि ए बि एस ये मानट ये बसा देव तेल टू डि इंटू डि डि बै डि एस देखो जस्ट हमें एखे बसा दीसी से मानट के तरह पे टू डि बै डि डि बै डि एस ओके एन देखो आप उनो पॉइन रेशो इज इक्ट टू ये पॉइन रेशी के प्रकाश कर गाँव रेशी आज है ये सीन मूलतः पॉइन रेशी के प्रकाश कर पॉइन रेशी जल टू डि डि बै डि बै डि एल बै एल अर्थात आकृति विकृति बै दर्ग विकृति एन देखो ये विषय की भलोक बोझार जो एक सीम्पल एक उदाहरण देखा मन कर एक मानुष जर डि हो डायमिटर अर्थात ये तरह व्यस जो मानुष्टी मारा जाए तो देखो डेथ जो से डेथ हो जाए मृत्युबरण कर तक से अर्थात मानुष्टी देखो पूर्व जो डायमिटर छोड़ एक् क्योंकि डायमिटर आगे मत नहीं परिवर्तन हो गए डेल्टी हो गए एम पूर्व जो दर्ग छो तर पूर्व जो दर्ग छोड़ तरह तक बृद्धि पे गए आगे थे एल बृद्धि पे ये दें एल तो सीम्पल पॉइंट रेसि बोझार जो ये कुछ माथा रखब जो एक मानुषे मृत्यु कर ले दर्ग व्यस और जो लेंथ रही है परवर्तन हो जाए तो ये परवर्तन मूलत पॉइंट रेसि बला है रेशियो जो हमारे सम्पूर्ण विपरीत भाव परिवर्तन हो जाए तक इट विपरीत मैं माइनस सेंट चले आसे ये मानट देखो सम्पूर्ण विकृत विपरीत हो गए पूर्व डायमिटर एर एन डायमिटर सम्पूर्ण विपरीत एक सौ आशी डिग्री विपरीत हो गई से मानट अटोमेटिकली सैन परिवर्तन हो जाए यह देखो माइनस डि डि बै डि इज डि एल बै एल तो ये क्वेश्चन की लिखी डि डि बै डि इज इक्ल टू माइनस वाई डि एल बै एल अर्थात यटार साथ ग्रहण कर ग्रहण कर दी क्वेश्चन की भाव पा ए देखो ये मानट रेखे हमें डि डि बै डि मानट के क्वेश्चन बस दी पी नयन समीकरण ये मानटी आठ नागे बसिए पाई तेल एखे देखो जो डिडी मान बस अलरेडी एखे एखे चलो आगे माइनस एम हो गए प्लस ठीक है और एखे तो देखो अर्थात हमारे जो मानट रही है माइनस वाइज टू डि एल बै एल से मानटे बसाइले एखान एक सजिए लिखले टू एल बै डि एल बै डि एस मानट के नीते पर एन देखो जो उभय पक्ष के डि एस द्वारा भाग कर अर्थात एखे थक डि एस एखे थक डि एस प्रत्येक जगह डि एस एखे थको तुम लोग डि एस एखे थक डि एस प्रत्येक जगह डि एस डि एस डि एस 
তার প্রত্যেক যদি ডিএস ডিএস থাকে তাহলে এই ডিএস এই ডিএস কারাগার চলে যাবে ডিএস ডিএস সবগুলো কারাগার চলে যাবে যদি কারাগার চলে যায় তাহলে এখান থাকবে তোমার লেগে উপর থাকবে ডি আর নিচে থাকবে লেগে আর উপরে থাকবে ডি আর নিচে থাকবে আর ডিএল ডিএল বাই এল টু পর্যন্ত সিও ডিএল বাই এল প্লাস ডি রো বাই রো ওকে এখন দেখো আমাদের যে দশটম ইকুয়েশনটা রয়েছে এই ইকুয়েশনটার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে ফর স্মল রেজিস্টেন্স উইক এর অর্থাৎ যদি রেজিস্টেন্স মার্ক খুবই ক্ষুদ্র হয় তখন আমাদের পরিবর্তন ডেলের সাহায্যে প্রকাশ করতে হয় ফর স্মল রেজিস্টেন্স অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের চিহ্ন কেমন ডেলের মার্ক প্রকাশ করি উপর ইকুয়েশনটা কি এর হলে পার্শিয়াল অর্থাৎ ডিএল পার্শিয়াল ইকুয়েশনের জন্য ডিটা ব্যবহার করেছিলাম এখন এই পরিবর্তনটা আমরা স্মল রেজিস্টেন্স জন্য সবকিছু চিন্তা করতেছি এর জন্য এটা ডেল ডেল আর বাই আর ডেল এল বাই এল প্লাস টু গাবা ডেল এল বাই এল প্লাস ডেল আর বাই আর এখন দেখো আমরা জানি স্ট্রেন মানে বল ইজ ইকাল টু এল ডি এল এল বাই এল অর্থাৎ যখন আমরা কোনো একটা চাপ প্রয়োগ করি স্ট্রেন প্রয়োগ করি তখন আমরা জানি এর দৈর্ঘ্যে পরিবর্তন হয় সেটা কথা ডেল এল বাই এল এটাকে বলতে স্ট্রেন ইকুয়েশন ইকুয়েশন হিসেবে প্রকাশ করা হয় উইনো স্ট্রেন ইজ ইকাল টু স্ট্রেন ইজ ইকাল টু ডি এল এল বাই এল এই যে মানটা রয়েছে অর্থাৎ যদি আমরা উপরে এই একাউন্ট অংশ সমীকরণকে ডেল এল বাই এল দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো এখানে এখানে এইটা নিচে চলে আসবে ডেল আর বাই আর বাই ডেল এল বাই এল ইজ ইকাল টু এখানে চলে আসবে ডেল এল বাই এল তখন এটা কারকে চলে যাবে প্লাস টু গামা থাকবে এখানে টু গামা এটা নিচে ডেল এল বাই এল চলে আসবে তাহলে এটা কারকে চলে যাবে এটা নিচে থাকবে ডেল আর ডেল রো বাই রো বাই ডেল এল বাই এল এই যে ডেল রো বাই রো বাই ডিভাইডেড ডেল এল বাই এল এই যে মানটা রয়েছে এই মানটা মূলত হচ্ছে যে পেজু ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা রেজিস্টিভিটি পরিবর্তনের জন্য আমাদের যে ধাতব পদার্থ রেজিস্টেন্সের পরিবর্তন হয় কী পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাত তার হারকে মূল দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা সাহায্য যদি এই অনুপাতের হারকে নগণ্য হিসাব করা হয় বা ক্ষুদ্র হিসাব করা হয় তখন এই মানটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় যদি এই মানটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস টু গামা কারণ এই মানটি বাদ আর আমরা জানি গ্যাস ফ্যাক্টর ইজ ইকাল টু ডেল আর বাই আর ডেল এল বাই এল এর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা জি এফ হয় তার মানে লিখতে পারি জি এফ ওয়ান প্লাস টু গামা তো সেই অনুযায়ী আমাদের দেখো এখানে প্রমাণটা হয়ে গেছে অলরেডি জি এফ ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস টু গামা অথবা কে ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস টু গামা যে কোনো একটি পরীক্ষা আসতে আসতে পারে তো আসলে আমাদের কে আসুক বা জি এফ আসুক আমাদের মূলত এটা এস্টেন্ট গেজের গ্যাস ফ্যাক্টর গাণিতিক বিশ্লেষণ ইকুয়েশনটি কি করতে বলা হয়েছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমাদের সাথে আমাদের সাথে থাকবে আশা করি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ